사랑하시는 성도 여러분 그동안도 주님 안에서 늘 강건하셨는지요 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다 오늘은 예수님의 팔복강의 시리즈 제4강입니다 저는 오늘의 강론 제목을 온유한 자의 보장이라고 하였습니다 이 영상을 통하여 보혜사 성령께서 저와 여러분 모두에게 하나님의 말씀의 권위와 능력을 맛보게 하시기를 바랍니다. 마태봉 5장 5절 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 팔복으로 묘사되는 사람은 구원 이전의 사람이 아니라 구원 이후의 하나님의 자녀입니다. 사도바울은 성령님의 인도하심으로 구원받은 하나님의 자녀의 위상을 노마서 8장 30절에서 포괄적으로 적시하였습니다. 노마서 8장 30절 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 실로 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 구원받은 하나님의 자녀들의 영화로운 주위를 무엇에 빗댈 수 있겠습니까? 이 산상설교를 통할 예수님께서는 우리 그리스도인들이 그 영예에 비추어 이 땅에서의 행로를 제시하고 계신 것입니다. 팔복의 말씀은 그런 우리가 견지할 마음의 행로를 제시하고 있습니다. 마음은 우리 인격의 사령탑으로서 우리의 실제 행위와 삶이 거기서 나옵니다. 자문서 4장 23절 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 또 23장 7절에는 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한 적이라고 하였습니다 또 누가 복음 6장 45절 선한 사람은 마음의 싸운 선에서 선을 내고 악한 자는 그 싸운 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 하나님께서 죄에서 구원하신 이들은 다른 이들과는 근본적으로 다른 마음과 생각의 원리를 받았습니다. 죄와 허물로 죽어있던 우리가 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 알고 믿게 되었다는 것은 이미 우리가 하나님의 살리심을 받았다는 징표입니다. 우리의 그 믿음은 복음의 말씀을 따라 역사하시는 성령님의 부르심과 거듭나게 하심의 소산입니다. 거듭난 사람은 반드시 자기의 죄인됨을 알고 하나님 앞에 가난하게 이룰 데 없는 자신의 입장을 압니다. 그 말은 자신이 하나님의 정당한 진노 아래 영원한 지옥형벌을 받게 합당한 자임을 알고 애통한다는 말입니다. 그리고 하나님의 자비 외에는 소망이 없음을 알고 하나님의 긍휼을 구하며 애원합니다. 성경에 말하는 회개의 내용이 바로 그것입니다. 그 회개의 연장선에서 예수님을 빚게 되어 성경에 말하는 구원과 영생을 받게 됩니다. 그 모든 과정에 다 보혜사 성령 하나님의 인도하심 속에 있습니다. 그 보혜사 성령께서 우리 안에 영구히 내주하시오. 하나님을 아바, 아버지로 부르짖게 하십니다. 그래서 성령님을 가리켜 양자의 영이라 하는 것입니다. 그러므로 이 팔복의 말씀은 성경 중에서 그 사람의 믿음이 구원신앙인지 아닌지를 구분하는 최고의 시금석입니다. 만일 그 사람이 예수님께서 말씀하시는 의미의 심령의 가난함의 의식, 애통, 온유의 시와 원리가 그 인격활동 속에서 전혀 보이지 않는다면 그는 아직 구원받지 못하였습니다. 그러므로 심령이 가난하고 애통하고 온유하고 의에 줄이고 목마른 것은 사람이 스스로 연마여 이룰 수 있는 경지가 전혀 아닙니다. 보혜사 성령님께서 창출하시는 마음의 열매입니다. 갈라디아서 5장 22절 이하에 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 성령님의 열매로 표현된 인격의 형상은 누구를 닮았습니까? 다른 말로 요 하나님의 모든 자녀들이 궁극적으로 어떤 인간상을 가지게 됩니까? 
노마서 8장 29절 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라 그러므로 이 팔복의 말씀은 우리 그리스도인들이 예수님의 형상을 본받아가는 마음의 행로를 가리킨다고 할수 있습니다 성삼위 하나님께서 창세전에 택하신 백성들의 구원의 완성은 바로 그리스도의 형상을 완전하게 본받는 데 있습니다 그래서 성경은 우리의 구원에 거대한 목표를 제시하면서 지상에 있는 우리의 구원을 삼중적으로 묘사합니다 삼중적 구원의 완전하고 충분한 조건은 전적으로 우리 주 예수 그리스도의 속량의 은혜입니다 그 요점을 아무리 강조하여도 지나치지 않습니다 하나님께서는 가장 먼저 그리스도 안에서 우리를 영원한 안전지대로 옮겨 놓으시는 대사를 믿는 즉시 단행하십니다 하나님의 그 행사 속에 우리의 영원한 보장과 안식이 있습니다 그 행사가 무엇입니까? 그것은 우리의 죄책, 죄로 인한 지옥형벌로부터 우리를 구원하시어 하나님 아버지 품에 영원히 안으시는 칭의의 선고입니다. 칭의의 선고는 하늘 법정에서의 성부 하나님의 선고입니다. 노마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느냐 우리가 그리스도를 믿는 즉시 그런 구원이 즉각적으로 완성되었습니다 그 칭의의 선구와 동시에 우리가 하나님의 아들들로 하나님의 상속자가 되었고 하나님의 나라의 영원한 백성이 되었습니다 그런데 칭의로 구원받아 하나님의 자녀가 된 자들은 여전히 내면의 죄성과 정욕과 마귀의 시험을 직면하고 있습니다 그래서 칭의의 구원을 받은 하나님의 자녀들의 지상생의 최대의 과제 중 하나는 그 현실과 싸워 이기는 것입니다. 바로 그것이 성화의 구원입니다. 칭의의 구원은 단회적이고 완성적입니다. 그러나 성화의 구원은 반복적이고 점증적이고 잘하는 성격을 가지고 있습니다. 빌리포스 2장 12절 이하에 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 합니다 이것이 성화적인 구원입니다 우리 내면의 죄성과 정욕과 그것을 통하여 역사하는 사단의 시험을 점점 더 이겨나가면서 그리스도를 본받아 자라게 됩니다 이 성화의 구원은 우리의 영생 여부 곧 지옥과 천국을 결정하는 구원이 아닙니다 오늘날 성화의 구원을 칭의의 구원과 혼돈하거나 구분이 없게 만드는 정신나간 신학자들이 있습니다 영생은 칭의로 주어지는 것이지 성화의 열매로 공로 삼아 주어지는 것이 아닙니다 영생 얻은 자만 성화적 구원에 참여합니다 영생 얻은 자로서 하나님의 아들들다운 품격으로 자라가게 하시는 성령님의 역사가 바로 성화구원의 진수입니다 성화구원은 칭의의 구원을 통하여 영생에 주어진 자만 참여하는 은혜의 영광입니다 그래서 성화의 구원은 칭의로 말미암아 하나님과 화목하고 하나님과 생명의 교제가 시작된 사람의 생명 동작입니다 그래서 우리 주님께서는 하나님을 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이시라고 하신 것입니다. 마태복음 22장 32절 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산자의 하나님이시니라 하시니 
세 번째로 우리가 그리스도의 영광의 몸과 같은 영화로운 몸을 입게 되는 구원의 극치요 완성이 남아 있습니다. 그 구원은 이미 우리 믿는 자들에게 약속으로 확정되었습니다. 그리스도의 날에 이미 완전해진 우리 영혼이 그리스도를 본받아 영화롭고 신령한 몸을 입고 부활하게 됩니다. 빌리포스 3장 20절 야에 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 이 팔복의 말씀은 우리를 구원하시는 성삼위 하나님의 은혜의 권능과 방식이 우리 마음의 행로에서 어떤 양상으로 드러나는지를 보여줍니다. 이런 조망을 가지고 이 팔복의 말씀을 들으면 열쇠를 가지고 자물통을 여는 것과 같은 일이 우리 속에서 일어날 것입니다. 물론 그런 일은 성령님의 조명 하에서만 일어납니다. 마태복음 5장 5절 온유환자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 여기서 온유환자는 바로 구원받은 그리스도인을 가리키는 것입니다. 그러면 그리스도 우리 주님께서 어떤 마음을 가리켜 온유하다 하시는가요? 그리고 어째서 하나님의 자녀인 우리가 필요한 그런 온유환자로 나타나게 되는가요? 일반 도덕에서도 온유와 겸손을 큰 미덕으로 강조하고 있습니다. 그러나 일반 도덕이 말하는 온유는 자신과 다른 사람과의 관계에서 보이는 미덕입니다. 그런 경우에는 다른 이들 앞에서 자신을 높이지 않고 겸양하고 다소곳한 자세를 보이는 것을 가리킵니다. 그러나 여기 우리 예수님께서 말씀하시는 온유는 근본적으로 하나님께 대하여 가지는 마음 자세입니다. 물론 그런 온유한 마음은 자기와 다른 사람에 대한 의식에서도 그대로 나타나게 되어 있습니다. 하나님 앞에서는 온유한데 사람 앞에서는 거만하다? 그런 일은 없습니다. 팔복으로 묘사된 그리스도인의 의식세계의 최우선은 하나님께 대한 것입니다. 아니 처음부터 끝까지 그리스도인의 의식세계 전체는 알파와 오메가 되신 성삼이 하나님이 지배합니다. 성령은 자기와 이웃에게 선을 행하는 데서 시작하라 말하지 않습니다. 성령은 우리로 하여금 하나님께 우선 집중하게 합니다. 그리고 자기 자신과 이웃에 대한 자세도 그 하나님께 집중한 마음의 연장선 위에 있습니다. 10개명 중에 제1개명에서 4개명까지는 하나님께 대한 우리의 마땅한 말을 말하고 5개명 이후에는 이웃에 대한 도리를 말합니다. 10개명의 두 돌판에 그런 구분이 주어졌습니다. 그러나 그두 돌판은 유기적인 통일성을 유지하고 있습니다. 그래서 하나님께 잘못하면 반드시 그것은 이웃에 대한 죄로 이어지고 이웃에 대하여 죄를 지으면 하나님께 악을 행하는 것이 됩니다. 팔복은 하나님을 향한 우리의 마음의 행로와 그 연장선 위에서 우리 이웃을 향한 마음과 행실의 도리를 보여줍니다. 그러므로 예수님께서 말씀하시는 온유함은 우선적으로 하나님 앞에서 가질 우리 마음의 자세입니다. 자 그러면 우리가 그 온유의 본을 누구로부터 배워야 하는가요? 바로 우리 주 예수 그리스도로부터 배워야 합니다. 마태문 11장 29절에 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 정말 우리 주님같이 온유하고 겸손하신 분이 어디 있습니까? 그런데 그 요점과 관련하여 여기서 한 가지 의문이 생깁니다. 예수님은 창조주시오 완전한 의인이시오 만왕의 왕이시다. 그런데 무엇 때문에 온유하고 겸손할 필요가 있는가? 그에 대하여 로이드 존주 목사님의 온유에 대하여 내리는 정의를 들어봅시다. 온유란 기본적으로 자기 권리를 주장하지 않는다는 개념이다. 그래서 온유한 자는 하나님의 섭리로 자기에게 모든 불리한 조건에 대하여 불만하지 않고 도리어 순수하게 달게 받는다. 그러나 여러분 
우리 주 예수님께서는 모든 이들로부터 마땅한 존중과 대접을 받을 정당한 자격을 갖추신 분입니다. 그런데 우리 예수님께서 친히 나는 온유하고 겸손하다고 하셨습니다. 말로만 그리하신 분이 아니라 실제로 그리하셨습니다. 예수님께서는 당신 자신에게 주어지는 모든 섭리적 상황에 분개하신 적이 없습니다. 그리고 당신 자신을 대적하는 이들에게 복수의 칼을 내보이는 말씀을 하신 적이 없습니다. 그러면 예수님의 온유와 겸손의 이유는 무엇입니까? 그 이유는 오직 단 하나밖에 없습니다. 예수님은 하나님 아버지의 완전하심과 그 영화로우심의 자기 전체를 거셨기에 온유하셨습니다. 예수님께서 아버지 하나님의 뜻에 자신을 완전하게 복종시킨 순종의 비밀이 바로 그것입니다. 예수님께서는 신적 본체로는 아버지와 동등되십니다. 그런데 예수님께서는 우리의 중보자 요 구속주로 보내심을 받아 오셨습니다. 그래서 그분은 아버지 하나님의 뜻에 자신을 완전하게 복종시키셨습니다. 빌리포스 2장 6절 이하에 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 조개 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낳 주시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니다. 바로 그것이 예수님으로 하여금 그렇게 온유하고 겸손하게 하신 실체입니다. 예수님께서는 그 아버지 하나님의 뜻에 자신을 다 거셨습니다. 요한복음 6장 38절 이하에 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 그러므로 예수님께서는 오직 그 아버지의 보내신 사명을 완수하기 위하여 죄인들의 거역을 참으셨습니다. 또 아버지께서 예수님께 주신 자들을 구원하시는 일에 자신을 다 들이셨습니다. 요한음 6장 37절 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이오 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 그러므로 누구든지 예수님을 구주로 믿기 위하여 나오는 자들을 사랑과 온유와 겸손으로 받아주셨습니다. 그런 의미에서 예수님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 11장 28절 이하에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 몽해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하십니다 예수님께서는 당신 자신께 오는 자들이 누구든지 상관없이 다 받아주셨습니다. 마가복음 10장 13절 이하에 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린 아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 노하시오 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라는 이런 자의 것이니라 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린 아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린 아이들을 안고 그들 위에 안수하시고 축복하시니라. 우리가 처음에 우리 자신이 죄인임을 알고 애통하며 하나님의 자비를 구할 때 예수님께 선뜻 나아가기가 두려웠습니다. 우리 자신이 너무나 악하다는 것을 아니 그 정결하신 분 앞에 서기가 두려웠습니다. 그러나 그때 성령께서는 하나님 아버지께 온유하시고 우리를 사랑하셔 십자가에 달려 우리 죄책을 친히 담당하신 구주의 그 겸손과 온유의 극치를 믿게 하셨습니다. 디도서 3장 3절 이하에 우리도 전에는 어리석은 자요 순종하지 아니한 자요 속은 자요 여러 가지 정욕과 행락의 종로로 탄 자요 악독과 투기를 일삼은 자요 가증스러운 자의 피차 미워한 자였으나 
우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍휼하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 그 성령을 풍성히 부어주사 우리로 그의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하려 하십니다. 예수님께서 권리를 주장하실 만한 분이 그리하셨다면 죄밖에 없는 우리 편에서는 얼마나 더욱 온유해야겠습니까? 우리 주님께서는 완전한 의인으로서 아버지의 완전하신 뜻에 자신을 복종시키셨습니다. 하물며 하나님 앞에서나 사람 앞에서 아무것도 권리를 내세워 주장할 것이 없는 우리는 얼마나 더욱 그래야겠습니까? 우리의 의로 구원받은 것이 아니라 오직 우리 주 예수 그리스도와 그 속량의 은혜 곧 하나님의 의로 구원받았으니 우리는 더 더욱 하나님 앞에 온유해야 마땅합니다. 그래서 로이드 존슨 목사님은 이렇게 말하였습니다. 우리가 하나님의 어떤 섭리 속에서도 우리는 항상 하나님께 분해 넘치게 크게 대우를 받고 있다. 사람들이 우리를 아무리 악하게 대하여도 우리는 여전히 우리에게 마땅하게 주어질 것보다 항상 더 좋은 대우를 받고 있는 것이다. 그렇습니다. 공의대로라면 우리는 지옥에 가서 있어야 합니다. 그런데 우리가 그리스도 안에서 하나님께 받은 것은 영생과 천국, 아버지의 자녀로 아버지의 영원한 기업의 상속자가 되었습니다. 사실 하나님께서 우리에게 더 좋게는 하실 수 없을 정도로 모든 걸다 주셨습니다. 로마스 8장 32절 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 그러니 우리가 그 어떤 상황에서도 불만을 토로할 이유가 없습니다. 도리어 우리는 항상 하나님을 찬미하고 감사할 이유를 가지고 있습니다. 그래서 다윗은 성령님의 감동 속에서 이렇게 노래하였습니다. 시편 116편 7절 이하에 내 영혼아 내 평안함으로 돌아갈지어다. 여호와께서 너를 후대하심이로다. 주께서 내 영혼을 사망해서 내 눈을 눈물에서 내 발을 넘어짐에서 건지셨나이다. 내가 생명이 있는 땅에서 여호와 앞에 행하리로되 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇으로 보답할까 내가 구원의 잔을 들고 여호와의 이름을 부르며 여호와의 모든 백성 앞에서 나는 나의 서원을 여호와께 갚으리로다 사랑하시는 여러분 그러니 예수님께서 말씀하시는 온유는 단순하게 도덕적 교명의 덕이 아닙니다. 도리어 그것은 그리스도 안에서 하나님의 구원을 받아 영원한 아버지의 집에 상속자가 된 자의 거대한 신앙 고백입니다. 그래서 우리는 이 땅에 있는 동안 모든 상황에서 성삼의 하나님과 사람들 앞에서 그런 기본적인 온유의 마음을 가져야 마땅합니다. 온유는 약자의 불가피한 자세인가요? 세상 사람들은 온유와 겸손은 약자의 불가피한 자세로 봅니다. 그러나 성경적인 의미의 온유와 겸손은 진리로 세상을 이길 큰 능력과 부요함을 가진 자의 신앙 고백입니다. 그런 자를 위한 하나님의 보장을 우리 주님께서 무엇을 하셨습니까? 마태복음 5장 5절 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 여기서 그들이 땅을 기업으로 받을 것이라는 말씀은 실제 땅을 주시겠다는 말이 아닙니다. 그 말씀은 삶을 위한 하나님의 보장의 약속입니다. 우리 주님께서는 이 세상의 일반적인 소재를 가지고 영적인 것을 나타내시곤 하셨습니다. 땅을 기업으로 받는다면 이스라엘이 약속의 땅 가난을 기업으로 누린 일을 연상하게 합니다. 애굽에 종살이 하던 이스라엘의 상태와 가나안 땅을 기업으로 받았던 이스라엘의 외적 조건을 견주어 봅니다. 
영적으로 하나님 없는 인생은 애굽의 종살이와 같고 구원받은 우리는 약속의 가난 땅을 기업으로 받은 것과 같습니다. 그러니 땅을 기업으로 받는 다음은 하늘 아버지의 집에 이르기까지의 삶의 전 과정이 성삼위 하나님의 보장 아래 있음을 말합니다. 요한복음 14장 1절 이하에 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 구원받은 하나님의 사람으로서 하나님 아버지의 뜻에 순종하고 주님의 이름과 나라를 위하여 온유한 자로서 항상 서 있어야 합니다. 그러면 하나님께서 예비하신 좋은 것으로 덧입혀 주실 것입니다. 로이드 전전 목사님은 온유함의 복에 대한 주님의 말씀이 아브라함과 노세 일을 생각나게 한다고 하였습니다. 아브라함의 조카 노세에게 땅의 선택권을 주었습니다. 장세기 13년 구절에 내 앞에 온 땅에 있지 아니하냐? 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 이에 노시 눈을 들어 요단 지역을 바라본 저 수월까지 온 땅에 물이 넉넉하고 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 그러므로 노시 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 아브라함의 보장이신 하나님께서 아브라함에게 무엇을 하셨습니까? 장세기 13장 14절 노시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 바울사도는 정말 온유한 자로서 자기 전체를 아버지 하나님의 이름과 나라와 주님의 영광을 위하여 드린 사람입니다. 그 일로 옥에 갇히고 땅에서의 삶의 모든 조건을 몰수당하였습니다. 그러나 그는 노마 옥중에서 쓴 빌리보서에서 이렇게 말합니다. 빌리보서 4장 12절 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일을 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 바울사도는 모든 것을 상실한 사람의 처지에 있어서나 그의 마음은 누구도 따라가지 못할 부유와 만족과 기쁨과 확신을 누렸습니다. 마태음 5장 5절 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 말씀과 기도 속에서 우리 성령님의 인도하심을 따라 경건에 이르기를 날마다 연습하게 하시기를 주님께 간구합시다. 그리하여 팔복으로 묘사된 그리스도의 형상을 본받는 자로 날마다 자라나기를 바랍니다. 다음 영상에서 다시 여러분을 만날 수 있게 하시기를 우리 주님께 간구하는 바입니다.